ஹாய் குட்டீஸ் ஹாய் வெல்கம் இது வந்து குட்டீஸ்க்கான ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட குட்டீஸுக்கெல்லாம் வந்து இன்னொரு டிஷ் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே வந்து கிட்ஸ் லாக்டவுன் சொல் சமையன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு டிஷ் போட்டிருக்கேன் கிட்ஸுக்காக இது வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் டிஷ் ஃபார் கிட்ஸ் ஸோ இது புதுசாக பார்க்குற கிட்ஸ் போய் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வாங்க தென் பெல் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தென் குட்டீஸ் இன்னும் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸிங்காக உங்கள் மம்மி டேடிக்கு செஞ்சு கொடுங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் யார் யாருக்கெல்லாம் பர்த்டே வருதோ அவங்கெல்லாம் கேக் இல்லையேன்னு கஷ்டப்பட வேண்டாம் நீங்களே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது ஸ்பெஷல் வீட் கேக் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நோ மைதா நோ ஒயிட் சுகர் அண்ட் நோ பட்டர் ஸோ அண்ட் நோ மைக்ரோவேவ் ஆல்சோ ஸோ மைக்ரோவேவ் இல்லாதவங்க கூட ஈஸியாக கேக் வீட்லேயே பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ வித்வுட் நோ மைதா நோ பட்டர் நோ ஒயிட் சுகர் நோ மைக்ரோவேவ் நோ எலக்ட்ரிக் பீட்டர் ஆல்சோ எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம ஒரு கேக் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்றத பாருங்கள் நீங்களே அசந்து போவீங்க ஈஸி மெத்தட் இனிமேல் வாரத்துக்கு டூ டைம்ஸ் நீங்களே வீட்டில் பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா அது ஹெல்த் வைஸ் கூட ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் எல்லாம் இதை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வீடியோஸ் பார்க்குறது மட்டும் இல்லை லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தென் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் subscribe for me thank you so much hi friends ipo namba plain wheat cake paaka porom idu romba simple friends idu vandu paarenga inda ingredients dhaan theva inda ingredients la paarenga first vandu wheat flour wheat flour vandu 1 cup eduthirken adukapram paarenga curd vandu 1/2 cup 3/4 of the cup eduthirken அதுக்கப்புறம் ஜாகிரி வந்து ஒன் கப்பு ஈக்குவல் டு வீட் ஃப்ளார் வீட் ஃப்ளார் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவு எடுக்கணும் டூ டீ ஃப்ரூட்டி ஒரு டூ டீஸ்பூன் எடுத்து டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் எடுக்க போகிறேன் தென் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை இது ரொம்ப ஈஸி இது ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாகிரியை வந்து போடணும் ஜாகிரியை போட்டுட்டு நல்ல லம்ப்ஸ்லாம் இல்லாமல் கட்டி முட்டிலாம் இல்லாமல் நம்ம நல்லா உடச்சி விடணும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா உடச்சி விடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இந்த கேக்கில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ணலை நான் ப்ரௌன் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஜாகிரி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பட்டர் யூஸ் பண்ணலை கேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கேர்டு வந்து நம்ம ஊற்றி இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கேர்டு தான் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மைதா யூஸ் பண்ணலை வீட் ஃப்ளார் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாமே ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக வீட்டில் எந்த டைம் வேணாலும் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பீட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இது ஸ்பாஞ்சியாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பீட்டரில் பண்ணால் இன்னும் நல்லா வரும் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டைம் வந்து இதில் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் இது இதில் பண்ணால் கூட எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக வருதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கணும் அதனால தான் நான் இதில் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த பிளெண்டரில் நான் பண்ணும்போதே எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக வருதுன்னு நீங்கள் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பார்ப்பீங்க எவ்வளோ அழகாக வரும் ஆனால் அதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பீட் பண்ணுறோமோ நம்ம பாருங்கள் நல்லா பீட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீட் பண்ணும்போது ஒரே டைரக்ஷனில் சுற்றுங்க கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லேயே சுற்றுங்க மாற்றி மாற்றி வேறு வேறு இதில் சுற்றக்கூடாது ஒரே டைரக்ஷனில் சுற்றணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் வந்து இந்த சேவிங் இது வச்சிட்றேன் வச்சுட்டு வீட் ஃப்ளாரை வந்து இதில் தான் கொட்டணும் இதில் கொட்டி நம்ம வந்து பண்ணணும் ஏன்னா பவுடராக நம்மளுக்கு வந்து லம்ஸ் கட்டி முட்டி கட்டி இல்லாமல் வர்றதுக்காக நம்ம இதில் கொட்டி நல்லா சீவ் பண்ணணும் பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பவுடராக வந்து வீட் ஃப்ளார் கொட்டும் ஸோ அதை நல்லா பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட் ஃப்ளாரில் செய்யும் போது கொஞ்சம் எசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மைதா விட வீட் ஃப்ளார் வீட்டோட ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் பேக்கிங்
நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பார்க்குறேங்க நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம பிளெண்ட் பண்ணும்போது திக் ஆகும் திக் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் கேக்கும் நல்லா வரும் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்தது பால் வந்து கொஞ்சம் ஊற்றுவோம் பால் ஊற்றினா தான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வரும் இல்லைனா இது இவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ பால் ஊற்றுறேன் பால் ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் பால் பத்தலைனா நம்ம இன்னும் ஊற்றணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இது இதுவும் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் பால் ஊற்றிட்டு நான் பண் ஊற்றினோடனே கொஞ்சம் உங்களுக்கு சாஃப்டாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஊற்றணும் நம்ம மைதாவில் பண்ணுற கேக்கை விட வீட் ஃப்ளாருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஊற்றணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த வீட் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் கேக்கில் பாருங்கள் நார்மல் கேக் மாதிரி அப்போ தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் நான் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றியிருக்கேன் திக்னஸ் இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நவ் இட் டோ நவ் இட் பேட்டர் இஸ் ரெடி இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து டூட்டி ஃப்ரூட்டி நான் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருவேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப பிளெண்ட் பண்ண தேவையில்லை டூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டுட்டு நம்ம பிளெண்ட் லைட்டாக சுற்றிட்டு விட்டுடலாம் பாருங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஹெவி பாட்டம் பெசல் எடுக்கணும் அது வந்து நான் வந்து இட்லி இது வச்சுருக்கேன் இதுலேயே தான் வைக்கிறேன் இதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் பாத்திரம் கிடையாது இதுலேயே வச்சிடலாம் இப்போ இதுவில் வந்து கல் உப்பு இருக்குது இல்லையா கிறிஸ்டல் சால்ட்டு இதை வந்து நான் பாட்டமில் போடுவேன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மட் சில பேர் வந்து மண்ணு கொட்டுவாங்க மண்ணு கொட்டி அது மேலே கேக் பாத்திரம் வைப்பாங்க எனக்கு மண்ணு கொட்டுறது இஷ்டம் இல்லை நம்ம வெளியே ஹைஜினிக்காக எந்த ம எங்கேருந்து மண் எடுக்கிறோமோ அது டர்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கல் உப்பே வந்து போடலாம் கல் உப்பு போட்டுட்டு அந்த உப்பை நீங்கள் எப்போதுமே எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கேக் பண்ணும்போது அதே உப்பே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்ஸில் தனியாகவே வச்சுக்கோங்க நான் வந்து எப்போவுமே அப்படி தான் எடுத்து வச்சுக்கிறது பாருங்கள் மைக்ரோவேவ்லேயும் பண்ணுவேன் இதுலேயும் பண்ணுவேன் ஸோ எப்படி வேணாலும் பண்ணுறதுக்காக நான் இது வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சு ஒரு ஸ்டாண்ட் இதுக்குன்னே வச்சுருங்க ஏன்னா ஸ்டாண்டு கலர்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் நான் வந்து இந்த பேப்பர் போட்டிருக்கேன் பட்டர் பேப்பர் போட்டுட்டு மேலே வந்து க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் சைட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைட்ஸை க்ரீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து உடையாமல் அழகாக நமக்கு கீழே விழும் இப்போ நம்ம கவுக்கும் போது நல்லா வரும் அதனால் சைட்ஸ் எல்லாம் க்ரீஸ் பண்ணிடணும் அது நான் பாருங்கள் அதே மாதிரி பாட்டம்லேயும் நான் க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் பேப்பர் மேலேயே க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த பேட்டரை வந்து இதில் ஊற்றுறேன் பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி திக்னஸ் இருக்கணும் இப்போ நான் நல்லா ஃபுல்லாக வச்சு ஃபுல்லாக வந்து இதில் ஊற்றிடுறேன் ஊற்றிட்டு இப்போது நம்ம இந்த வெசில் இருக்கு இல்லையா இந்த வெசில் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு மூடி வைக்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் இதுக்குன்னே நம்ம வந்து வச்சிடலாம் ஏன்னா ஸ்டாண்ட் வந்து உங்களுக்கு கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நான் இதுக்குன்னு கேக்குக்குன்னு இந்த ஸ்டாண்டை தனியாக வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த கேக் இது ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த இந்த வெசலை வந்து பாருங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு மூடி வைக்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸு அப்புறம் இப்படி இந்த பேட்டரை வந்து கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தட்டணும் கீழே அப்போ தான் உங்களுக்கு ஏர் பபிள்ஸ் ஏதாவது உள்ளே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் வெளியே போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு கேக் வந்து உடையாமல் அழகாக வரும் அதனால தான் அந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறேன் அதுக்கு அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இந்த கேக் பாத்திரத்தை நான் வந்து உள்ளே வைக்க போகிறேன் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளே பாத்திரம் ஸோ பத்திரமாக வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் ரொம்ப சிம் வைக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த ஸ்டாண்டு மேலே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் வச்சுட்டு மூடிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகான கேக்கு ஸ்பாஞ்சி கேக் வீட்டில் கம கம கமன் வாசனை வரும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபோ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சே வீட்டில் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அப்போனாலே ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் கரெக்டாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணதே கேக்